Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I'll show to you how to subtract simple fractions and mixed fractions. Eto ay galing sa module ng grade 5. Nasa learning task number 3 ang mga ito. At ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-solve ng mga ito. Okay, isolve natin ang mga ito. Unahin natin ito, 6 and 4 twelfths minus 5 tenths. Okay, first step, get the LCD. Okay, kunin natin yung LCD gamit ang continuous division method. Okay, 12 and 10. Okay, anong prime number ang pwedeng makadivide sa 12 at 10? Ang pwede ay 2. 12 divided by 2 equals 6. 10 divided by 2 equals 5. Okay, itong 6 at 5, wala ng common prime factor na pwedeng makadivide sa kanila. Kaya, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, i-multiply natin ito at ito para makuha ang LCD. Okay, 2 times 6 times 5 equals 60. Okay, 2 times 6 equals 12. 12 times 5 equals 60. Ito ngayon yung LCD. Okay, isulat natin dito. Yung whole number na 6, kopyahin natin. Then, LCD is 60 minus, okay, LCD 60. Okay, next, i-divide natin ito. 60 divided by 12 equals 5. 5 times 4 equals 20. Okay, 20. Next, ganun din ang gagawin natin dito. 60 divided by 10 equals 6. 6 times 5 equals 30. Okay, similar fractions na ito. Pwede na tayong mag-subtract. Isubtract natin muna yung fractions. Subtract the numerators. 20 minus 30 cannot be. Hindi pwede. Kasi ang 30 mataas sa 20. Kaya, itong fraction ay manghiram dito sa whole number. Itong 6, babawasan natin ng 1, magiging 5. Then, itong numerator at denominator, i-plus lang natin yan. 20 plus 60 equals 80. Ito ang bagong numerator. Yan ay technique para mabilis nating makuha yung Numerator. Mabilis tayong makapag-regroup. Then, kopyahin natin ang denominator na 60. Okay. Naging 5 and 80 over 60. Okay. Nakabaro na tayo. Tandaan, kapag manghihiram yung fraction sa whole number, babawasan lang natin ng 1 ang whole number. Yung 6, binawasan ng 1, naging 5. Then, Kung ano yung denominator, i-plus lang sa numerator para yun ang bagong numerator. At kopyahin yung denominator. Okay, minus 30 over 60. I-minus natin. 80 minus 30 equals 50. Copy the LCD 60. Then, itong whole number, nag-iisa lang siya, kopyahin lang natin yan. Yung answer ay 5 and 50 60 yes. Itong fraction na 50 over 60, pwede pa itong marido sa lowest term. Ang 50 at 60 ay merong common factors na pwedeng makadivide sa kanila. Kaya, kukunin natin ang kanilang GCF. Pwede natin gamitin ang continuous division method para makuha ang GCF. Kunin natin ang GCF gamit ang continuous division method. 
Okay, anong prime number ang pwedeng makadivide sa 50 at 60? Okay, pwede siyang ma-divide ng 5. 50 divided by 5 equals 10. 60 divided by 5 equals 12. Ayan. Ngayon, itong 10 at 12 pwede pang ma-divide. Meron silang common prime factor. Okay, ang common prime factor na pwedeng makadivide sa 10 at 12 ay 2. 10 divided by 2 equals 5. 12 divided by 2 equals 6. Okay, itong 5 at 6, wala na silang common prime factor. Kaya hindi na tayo magdi-divide. Ngayon, ang hinahanap natin ay GCF. Greatest common factor. Ang greatest common factor ay dito natin makukuha. Imumultiply natin itong common prime factors na ginamit nating divisor. Eto lang. Kapag GCF, eto lang yung imumultiply natin dito. 5 times 2 equals 10. Eto ang GCF ng 50 at 60. Ayan. Ngayon, i-divide natin ang 50 at 60 sa kanilang GCF na 10. Yung whole number, kukopyahin lang natin yan. Okay, then i-divide natin. 50 divided by 10 equals 5. 60 divided by 10 equals 5. Six. Ang answer ay eto. Five and five sixths. Okay. Ito naman yung isolve natin. Eleven minus six and five eighths. Next number, imaminus natin sa whole number. Ang gagawin natin, itong whole number, gawin nating next number. Paano? Itong whole number, bawasan natin ng 1. Magiging 10. Ngayon, yung binawas natin na 1, gagawin nating fraction equal to 1. Na ang denominator ay kapareho ng denominator ng subtrahend. Ang denominator ng subtrahend ay 8. Kaya yung fraction na gagawin natin ay 8 over 8. 8 8 equals 1. 8 divided by 8 equals 1. 1 plus 10 equals 11. Kaya pareho lang ito at ito. Nagawa na natin, mixed number ang whole number. Isulat natin dito yung subtrahend na 6 and 5 eighths. Okay. Pareho na yung denominators. Kaya pwede na tayong mag-subtract. Okay, i-minus lang natin yung numerators. 8 minus 5 equals 3. Kopyahin natin ang common denominator na 8. Next, i-minus naman natin ang whole numbers. 10 minus 6 equals 4. Yung answer ay 4 and 3 eighths. Next problem, 8 and 6 tenths minus 4 and 7 twelfths. Hindi pareho yung denominator. Kukunin natin yung LCD. Itong 10 at 12, tingnan ninyo, kapareho nitong unang problem natin. So, yung LCD ng 10 at 12 ay 60. Nandito na sa first example natin. Okay, isulat natin dito yung whole number na 8. Okay, yung LCD ay 60 minus yung whole number na 4, then LCD, 60. Next, i-divide natin. 60 divided by 10 equals 6. 6 times 6 equals 36. Dito naman, 60 divided by 12 equals 5. 5 times 7 equals 35. Eto na, similar fractions na sila. 
pwede na tayong mag-subtract. Okay, i-minus natin yung numerators muna. 36 minus 35 equals 1. Then, kopyahin natin yung LCD na 60. Okay. Next, i-minus natin yung whole numbers. 8 minus 4 equals 4. Ang answer ay 4 and 1 over 60. Last problem, let's subtract 7 and 3 twenty-fifths minus 6 and 4 fifteenths. Yung una natin gagawin, kukunin natin ang LCD. Gamitin natin ang continuous division method para makuha ang LCD. Okay, 25 and 15. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa 25 at 15? Pwede itong madivide ng 5. 25 divided by 5 equals 5. 15 divided by 5 equals 3. Itong 5 at 3 ay wala ng common prime factor. Kaya, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, i-multiply natin ito, ito at ito para makuha yung LCD. 5 times 5 times 3 equals 75. 5 times 5 equals 25 times 3 equals 75. Okay. Ito ngayon yung LCD. Okay. Isulat na natin dito. Ang whole number na 7. Kopyahin natin. Then, ang LCD 75 minus yung whole number na 6 at ang LCD na 75. Next step, i-divide natin ito. 75 divided by 25 equals 3. 3 times 3 equals 9. Okay. Dito rin, 75 divided by 15 equals 5. 5 times 4 equals 20. Similar fractions na sila. Pariho na yung denominators. Pwede na tayong mag-subtract. Unahin natin sa pag-subtract yung fractions. I-minus natin yung numerators. 9 minus 20 cannot be. Mataas yung 20 sa 9. Kaya, ang gagawin natin, itong fraction magbabaro sa whole number. Ang gagawin lamang natin, Itong whole number, babawasan natin ng 1. 7 minus 1 equals 6. Okay, magiging 6 na lang yan. Then, itong denominator, i-plus lang natin sa numerator para makuha natin ang bagong numerator. Okay, 9 plus 75 equals 84. 84 ngayon ang bagong numerator dito. Okay. At kukopyahin natin ang denominator na 75. Ayan. Nakabaro na yung fraction dito sa whole number. Kaya naging ganito na yung ating mixed number. Okay. Isulat natin itong subtrahen. Minus 6 and 20 over 75. Ngayon, isubtract na natin. 84 minus 20 equals 64. Kopyahin natin ang LCD na 
75. Isubtract din natin ang whole numbers. 6 minus 6 equals 0. Dahil 0 yung answer, hindi na natin ilalagay dito. Ang answer ay 64 over 75. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video nito. See you next time. God bless!